স্যার কেমন আছেন ভালো আছি আপনার কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ স্যার স্যার রমজান মাস কেমন যাচ্ছে আপনার স্যার জি ব্যস্ততা তো আছে টিচিং লোড স্টুডেন্টদের কনসালটেশন সবকিছু নিয়ে পারিবারিক জীবন সবকিছু নিয়ে ভালোই যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমার ফার্স্ট কোশ্চেন স্যার আপনি আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন আমাদের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে গেলে তো স্কুল থেকে শুরু করতে হয় আমার বড় হওয়া হচ্ছে নরসিংদিতে ঘোড়াশাল সাগরখানা করুণিতে তো সেই হিসেবে ঘোড়াশাল সাগরখানা স্কুল অ্যান্ড কলেজ যেটা ইলিয়া সাগরখানা স্কুল অ্যান্ড কলেজ সেখানেই আমার স্কুল কলেজ একটা না তেরো চোদ্দো বছর পড়াশোনার জীবন আফটার দ্যাট আমি ঢাকায় আসি এবং আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করি আসাম বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আফটার দ্যাট ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে আমার মাস্টার্স কমপ্লিট করি ছোট থেকেই দেখতাম যে তার জব ফিল্ডে কাজ করবো মেশিনারিজ নিয়ে কাজ করবো আমার বাসায় প্রচুর বিষয় জিনিসপত্র ছিল ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস ছিল ওগুলো দেখে আমার আসলে একটা ভেতরে আমার কাজ করতো আর আমার ঠিক বাসার সামনেই ছিল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বলে পাওয়ার ইউনিট চারটা তো সবসময় দেখতাম ইঞ্জিনিয়াররা যাচ্ছে অফিসে আসছে আশপাশে সবাই বুয়েটের ইঞ্জিনিয়াররা থাকতেন অনেকেই রুয়েটেড থাকতেন রুয়েটেড থাকতেন তো ওনাদের সাথে থাকতে থাকতে হয়তো বা বাই ডিফল্ট ভেতরে একটা ভালো লাগে কাজ করতো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেখান থেকে হয়তো বা পরবর্তীতে অনেক চাপ থাকা সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ারিংকে বেছে নিয়ে আর কি হ্যাঁ স্টাডির জন্য স্যার আপনি আমাদেরকে কিভাবে ট্রিপলিতে পড়ার জন্য ইন্সপায়ার করবেন স্যার আসলে ট্রিপলিতে পড়ার জন্য যারা ট্রিপলি অলরেডি পাথ নিয়েছে তারা তো অবশ্যই বুঝে নিয়েছে কেন বা যারা এখন আপকামিং যারা আসতে চাচ্ছে তাদের তো অবশ্যই বলবো বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট যদি আমি বলি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের একটা মেজর সেক্টর হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সেক্টর এই সেক্টরে বাংলাদেশের প্রচুর বিনিয়োগ প্রচুর টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে আমি সাউথ এশিয়ার একটা প্রাইমিয়ার কান্ট্রি আমি মনে করি এই জায়গাতে প্রচুর ম্যান পাওয়ার দরকার যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট সে কোনো ম্যান পাওয়া আমাদের আসলে এখন থেকে ইউনিভার্সিটিগুলো তৈরি করতে হবে তো একটা স্টুডেন্ট যখন জানবে তার ফিউচার স্টেপস কি হবে সে যখন বুঝবে তার সেক্টরটা কোথায় তখন কিন্তু তার এই সেক্টরে আসাটা বোঝাটা বুঝবে সে কেন আমি আসবে সেক্টরে তো আমি অবশ্যই স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করব যে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা প্যাশনের জায়গা তো এখানে প্যাশন প্রয়োজন পার্সিস্টেন্ট প্রয়োজন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার যদি প্যাশন না থাকে আমার যদি ধৈর্য না থাকে এবং আমি যদি এই কাজটা প্যাশেন্স না নিয়ে করি এবং পার্সিস্টেন্স যদি আমার ভেতর না থাকে তাহলে এটা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক বা মেডিকেল সায়েন্স হোক যে কোনো সেক্টরে যদি ভালো করা যায় না আশপাশে বন্ধুরা ভালো রেজাল্ট করতো আমি একটু খারাপ কারণ আমি দিন শেষে মুখস্ত বিদ্যা জিনিসটা আমার মানে ভালো লাগতো না কখন আমি কোনো কিছু মনে রাখতে হবে বা পরে এটা করতে হবে এটা ভালো লাগতো না তো যেটা হয় আস্তে আস্তে যখন বড় হতে শুরু করলাম তখন আমার টেকনিক্যাল বিষয়গুলোর দিকে অনেক বেশি আগ্রহ কাজ করতো এবং আমি চেষ্টা করতাম সেই বিষয়গুলো কারণ জানতে বা জিনিসটা কীভাবে কাজ করে কীভাবে করে আসলে আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসি এটা ওয়াজ মাই মানে আমি যখন ল্যাবগুলোতে যা যেতাম আমি মানে অবাক হয়ে যেতাম যে এই টুলস কীভাবে কাজ করেন কবে শিখবো আমি এমনও হয়েছে আমি সেকেন্ড ইয়ারে থেকে থার্ড ইয়ারে ভাইয়ের সাথে কাজ করতাম তাদের ল্যাবের প্রজেক্টের কাজ করতাম আমি তাদের সাথে প্রজেক্ট ল্যাবের ঘন্টা বা ঘন্টার সময় দিতাম শুধুমাত্র কিউরিসিটির থেকে যে জিনিসটা কীরকম কীভাবে কাজ করতে সেটা বোঝার জন্য তো আমার মনে হয় বাধা পার করার যে বিষয়টা আমি কখনো এভাবে নিইনি যে আমার রেজাল্ট কী হচ্ছে আমি বরং সবসময় চেয়েছি আমার আগ্রহটা কোথায় গিয়ে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমি পাচ্ছি ততটুকু পর্যন্ত আমি চেষ্টা করতাম 
তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে যখনই বাধা এসেছে আমি ওটাকে বাধা হিসেবে না নিয়ে আমি চিন্তা করেছি এটা হয়তো জানার আরেকটা সুযোগ তৈরি করছে আমাকে আমি তখন আরেকটু বেশি জানার চেষ্টা করতাম তো তখন বাধাগুলো আমার কাছে মনে হতো আরেকটা অপরচুনিটি এভরি সিঙ্গেল ক্লোজ ডোর ইজ অপরচুনিটি এটা আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কীভাবে দরজাটা ওপেন করে সম্ভাবনাটা গ্যাপ করে স্যার আপনার এডুকেশনাল লাইফের পরে আপনি স্যার যখন টি সার্ভিস জবে আসেন তখন স্যার আপনি হলো টিচিং ফার্স্টে হলো টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন তারপরে স্যার আপনি কি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম তারপরে স্যার আপনি লেকচারার হিসেবে এসেছেন স্যার আপনার এই জার্নিটা যদি একটু এটা খুব ইন্টারেস্টিং আসলে আমি আন্ডার গ্রেড শেষ করার পর আমার লাইফের একটা বেশ ম্যাজর ডিসিশন নিতে হয় এবং প্রতিটা স্টুডেন্টই নিতে হয় এবং যেটা হয় সব স্টুডেন্টরা আন্ডার গ্রেড পাস করার পর তার রেজাল্টের উপর বেস করে ডিসিশন নিতে পছন্দ করে খুব কম স্টুডেন্টই থাকে যারা প্যাশনের উপর কিন্তু ডিসিশনটা নেয় তো সেদিক থেকে আমি অনেক লাকি যে আমি আমার ডিসিশন নিজে নিয়েছি নিজের প্যাশনের উপর ফোকাস রেখে আমার আগে থেকে একটা ইচ্ছা ছিল আমি একটু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ করবো আমি একটা হায়ার স্টাডিজে যাব সে অনুযায়ী আসলে আমার ডিসিশন নেওয়া দেন আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিকে চুজ করি এবং আমার মনে হয়েছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির রিসার্চ এক্সিলেন্সের দিক থেকে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে হয়তো অনেক ভালো দেন আমি ব্র্যাকে জয়েন করি পোস্টগ্রেডেন্ট হয়েও আমরা গ্যাস স্টুডেন্টদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা ল্যাবে কাজ করতাম তাদের মোটিভেট করতাম তাদের সাথে ডিফারেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করতাম তো এভাবে কাজ করতে গিয়ে আমার একটা বড় নেটওয়ার্ক জেনারেট হয় তো তারা আমাকে নানানভাবে নানান রকম উপায়ে হেল্প করে সাপোর্ট দেয় সেটা মেন্টাল সাপোর্ট হোক টেকনিক্যাল সাপোর্ট হোক অ্যান্ড সেখান থেকেই হয়তো আমার রিসার্চের সামনে এগিয়ে যাওয়া অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি ফ্যাকাল্টি হিসেবে অ্যাপ্লাই করি মাস্টার্স কম্পিটিশনের পর তখন আমি আর হিসেবে কাজ করছিলাম অ্যান্ড মেবি আফটার রিগুলার সিকিউর টু প্রসেস আমি সিলেক্টেড করি ঘাটতি ছিল অথবা সময় সব করতে নানান কারণে কিন্তু মাস্টার্স লেভেল আসার পর শুরু থেকে আমার একটা আগ্রহ ছিল আমি যেভাবেই হোক রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ করবো আমি শিখবো আফটার দ্যাট আমি আমার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সুপারভাইজার হিসেবে আমি আমার প্রফেসর ডক্টর মুসাদ রেগুল রহমান স্যারকে পাই অ্যান্ড ওনার গাইডেন্স বলতে পারেন এবং ওনার সম্পূর্ণ মোটিভেশন থেকে আমি আসলে রিসার্চটাকে রিসার্চ কাজটাকে খুব প্যাশন একটি নিয়ে নিই আফটার দ্যাট আমি অনেক টেকনিক্যাল বিষয়গুলো শিখি অ্যান্ড সেই বিষয়গুলোই পরবর্তীতে আমি অ্যাপ্লাই করি আমার রাইট আপের মাধ্যমে আমার সব কিছুর মাধ্যমে তো এভাবেই জার্নিটা শুরু এবং ফার্স্ট আমার কাজ জাপানের একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে ফার্স্ট কাজ দেওয়া সেখান থেকে আমার শুনছি কি হচ্ছে আঠেরো সাল আচ্ছা স্যার স্যার আমাদের রিসার্চ নিয়ে কখন ভাবা উচিত স্যার আন্ডার গ্রেড থেকে অর হলো মাস্টার্স থেকে কখন থেকে স্টুডেন্টরা ভাবে আসলে রিসার্চ বিষয়টা আমরা যেভাবে ভাবি যে এটা মনে হয় কোনো একটা টাইম টেবিল আছে এটা এখন টাইম টেবিল আছে যে কেউ যে কোনো বয়সে যে কোনো নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারে তবে সেটার জন্য অবশ্যই একটা পর্যাপ্ত জ্ঞান দরকার নলেজ দরকার উইদাউট নলেজ উইদাউট ফান্ডামেন্টাল নলেজ আমরা আসলে ওই জিনিসটার ইনডেপথ অ্যানালাইসিস সলিউশনটাই করতে পারবো না তো আমি মনে করি আন্ডার গ্রেড লাইফটার শেষ ধাপ যেখানে আমরা প্রজেক্ট করি বা থিসিস করি ওই সময়টা থেকে এটার একটা হাতে খুলি হয় ওই সময়টায় যদি কেউ তার টাইমটা ইউটিলাইজ করে প্রপারলি সে তার ফান্ডামেন্টাল নলেজটুকু কিন্তু গেইন করতে পারবে ম্যাথডটা শিখতে পারবে প্রসেস যেটা আর একটা রিসার্চ ম্যাথড শেখার পরে ধাপ হচ্ছে সেটাকে পাবলিশেবল করে নেওয়া অর্থাৎ আপনার প্রপার ম্যাথডোলজি ফলো করে একটা জব ডান করলেন একটা কাজ শেষ করলেন একটা সলিউশন বের করলেন দেন এটাকে পাবলিকেশন লেভেলে নিয়ে যাও পাবলিকেশনে আবার অনেকগুলি ধাপ থাকে মেথিক্স পাবলিকেশন পলিসি পাবলিকেশন কোয়ালিটি 
তো এখানে আরো বেশ কিছু রিগুলার্স ব্যাপার সেবার কাজ করে আমার ধারণা একটা স্টুডেন্ট আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ সময়টায় যদি তার ফান্ডামেন্টাল কোর্স ওয়ার্কগুলো শেষ হওয়ার পর কোনো একটা প্রবলেম বেছে নিয়ে কোনো একজন এক্সপার্ট ফ্যাকাল্টির আন্ডারে থেকে প্রসেসটা শেখে সেটা তাকে ভবিষ্যতে অবশ্যই হেল্প স্যার আপনি ব্র্যাক থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করেন এবং স্যার আপনি অনেক রিনেবল একটা অ্যাওয়ার্ড ভাইস চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ডটা পান স্যার আপনি আপনার এই সফলতা স্টুডেন্টদের মাঝে কীভাবে তুলে ধরবেন আসলে সফল হওয়ার জন্য তো কেউ কখনো কাজ করি না আমরা আমরা মোস্টলি মানুষ কাজ করে তার একটা আগ্রহ থেকে কিন্তু তো আমিও আগ্রহ থেকে কাজ করি এবং আমি কখনো জানতাম না যে ধরনের অ্যাওয়ার্ড এক্সিস্ট করে আমি যখন এটার নোটিশ পাই যে হ্যাঁ ভিন্ন <laughs> যেটা হয় যে আমি এখন পর্যন্ত যে কাজ করছি সেই পুরোটা হচ্ছে রিনিউবল এনার্জি সেক্টর নিয়ে কারণ আমার কাছে মনে হয় গ্রিননেস ইজ দ্য আলটিমেট অপশন ইন ফিউচার আমাদেরকে অবশ্যই গ্রিন এনার্জি দিয়ে যেতে হবে তো গ্রিন এনার্জি অনেক প্রসপেক্টস আছে এর মধ্যে একটা সোর্স হচ্ছে আমরা বলি সানলাইট সোলার এনার্জি তো সেটাকে আমি ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতে আমার তো আপনারা জানেন হয়তো ইউরোপিয়ান ম্যাক্সিমাম কান্ট্রি তারা গ্রিননেসকে প্রায়োরিটি দেয় এবং তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিনিউয়েবলের দিকে ফোকাস করছে রিনিউয়েবলের তাদের অনেক সোর্স আছে আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে কিন্তু সবচেয়ে মোস্ট যে ইম্পর্টেন্ট সোর্স সেটা হচ্ছে সোলার এনার্জি বাকি যে সোর্সগুলো আছে ওগুলো হয়তো অতটা মাস স্কেল এনার্জি প্রোডাকশনের মতো না সেক্ষেত্রে ফটোভোল্টিককে আমাদের ফোকাস অবশ্যই আছে আমাদের গভর্নমেন্ট অলরেডি ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে নানানভাবে এটাকে ইন্টিগ্রেট করার জন্য আমাদের পাওয়ার সিস্টেমের সাথে তো সে কারণেই আমরা রিসার্চ প্রসপেক্টটা এই ফিল্ডে এর সাথে সাথে আমি অন্যান্য রিনিউয়েবল এনার্জি বা এনার্জি অথবা পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে কাজ করছি আমি যেটা মনে করি যে স্টুডেন্ট যারা এখনকার এনার্জি নিয়ে চিন্তিত বা ফিউচার বিভিন্ন প্রবলেম সলিউশন করতে চায় তারা অবশ্যই ফটোভোল্টিক সেক্টরটাকে বেছে নিতে পারে নো ডাউট কারণ ইন্টারন্যাশনালি বা যদি বলি গ্লোবালি ম্যাক্সিমাম কান্ট্রি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন্ডিয়াগুলোর দিকে যাচ্ছে সো হিউজ একটা অপরচুনিটি ফিল আছে সারা ওয়ার্ল্ড স্যার তারপর আমরা আরও জানি যে হলো আই সি পিইপি থেকে স্যার আপনি বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ডটা পান স্যার স্যার তারপরে তো আপনার অনেক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং আই সি পি এটা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ফ্ল্যাগশিপ কনফারেন্স এবং এটা বাংলাদেশ একমাত্র পাওয়ার এনার্জি কনফারেন্স যেটা সোফার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সাকসেসফুল টোয়েন্টি নাইনটিনতে এটা অর্গানাইজ করে এবং এখানে প্রায় দশ জন ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড এই পাওয়ার এনার্জি সেক্টরে ডিস্টিংগুইসড প্রফেসর এবং যারা সাইন্টিফিক পেস তৎকালীন আইটিগুলি পেসের যে চেয়ার ছিলেন গ্লোবাল চেয়ার প্রফেসর ডক্টর সাইফুল রহমান সাজি বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরে খুব অনেক বড় অবদান রাখছেন তিনি কিছুদিন আগে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ভিজিটও করে গিয়েছেন তো এই কনফারেন্সের মাধ্যমে যেটা হয় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি পাওয়ার এনার্জি সোসাইটি বিভিন্ন সেক্টরে গভর্নমেন্ট প্রাইভেট এবং ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন মানুষজনকে একটা একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে বা সক্ষম হয়েছিল এবং দ্যাট দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং যে আমরা এই এই কনফারেন্স করার মাধ্যমে আমাদের নেটওয়ার্কিং আমাদের ডিপার্টমেন্টের আউটরিচ অনেক অনেক বেড়ে যায় 
এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাকএন্ডের সব রকম ভলান্টিয়ারিং অ্যাক্টিভিটিজে পার্টিসিপেট করা এবং আমি সেখানে ভলান্টিয়ার ইনচার্জ ছিলাম অর্গানাইজিং এর সকল সাইট থেকে আমি কাজ করার অনেক অনেক বড় একটা অপরচুনিটি আমার ছিল এবং পাশাপাশি আমি একজন অথর ছিলাম দুইটা কনফারেন্স পেপারে আমার দুইটা পেপারই ওখানে অ্যাওয়ার্ড পাই ইন্টারন্যাশনাল যারা রিভিউয়ার ছিলেন তাদের মার্কিংয়ের ফলে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইট ওয়াজ সামথিং মানে ইন্সপায়ারিং টু বি লাইক ইউ আর ডুইং রিসার্চ ইন বাংলাদেশ দ্য ইন্টারন্যাশনাল বডি উইল প্রোভাইড দ্য অ্যামাউন্ট অফ মার্কস ইন দ্যাট সাউথ আই আপনাকে সবার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতে হবে আপনার ইনফরমেশন আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে রাইট তো আমি যদি একজন আরেকজনের সাথে নেটওয়ার্কিং ঠিক মতো না করি তাহলে যেটা হবে আমরা তথ্য থেকে বঞ্চিত হব আমার পিছিয়ে যাবো কারণ আমি গভর্নমেন্ট ইউনো যে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি করে দিয়েছে শুধু ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনের উপর ফোকাস দেওয়ার জন্য তো একটা স্টুডেন্ট এই জিনিসগুলো শেখার মোক্ষম সময় হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লাইফ এবং ইউনিভার্সিটি যে ক্লাবিং এবং আই টি পুলি আই টি পুলি অবশ্যই একটা গ্লোবাল প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক আপনি এই প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক ইউজ করে সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট হতে পারবেন আপনার কমিউনিটি ধরেন পাওয়ার এনার্জি সোসাইটি আই টি পুলি একটা অর্গানাইজেশন পার্ট তো আপনি চাইলে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন পাওয়ার এনার্জি সেক্টরের যারা স্পেশালিস্ট যারা বড় স্কলার বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেশালিস্ট এক্সপার্ট আপনি তাদের সাথে খুব ইজিলি একই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু কমিউনিকেট করতে পারবেন এই নেটওয়ার্কটা আপনাকে গ্লোবাল একটা রিচ দিবে আউট রিচ দিবে সো হয় নট অবভিয়াসলি আমি মনে করি একটা স্টুডেন্টের কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে এই ধরনের ক্লাবিং এবং প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্মে জয়েন করা উচিত স্যার আমরা কোভিড প্যান্ডামিকের জন্য বর্তমানে স্যার আমরা অফলাইন অনলাইন দুইটা মিক্সড আপ ক্লাস করছি স্যার এটা সম্পর্কে আপনার স্যার অনুমতি আসলে অনুভূতিটা মিশ্র কেননা আমি যখন জয়েন করি তখন থেকেই আমি অনলাইনে ক্লাসগুলো পাই আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার হাতে একটা মার্কার নাই আমি লিখতে পারছি না আমার সবসময় এই জায়গাটায় খারাপ লাগতো আমি স্টুডেন্টের সাথে কথা বলতে পারছি না সামনে সামনে তার অভিব্যক্তি বুঝতে পারছি না আমি মনে করি আপৎকালীন সময়ের জন্য অনলাইন একটা বা মানে খুবই ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল বিশেষ করে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বি ইউ এক্স যেটা এই লার্নিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্র্যাক আমি মনে করি তাদের স্টুডেন্টদের কোয়ালিটি এডুকেশন প্রোভাইড করতে সক্ষম হয়েছে এবং আমরাও যারা অ্যাকাডেমিক ট্রেনার ছিলাম ইনস্ট্রাক্টর ছিলাম আমাদের সাইড থেকে আমরা অনেক সহজে স্টুডেন্টের কাছে রিচ করতে পেরেছি যতই বাধা থাকে না কেন তবুও ক্লাসরুমের কোনো বিকল্প নেই আমি আশা করি আমাদের সবাই আমরা ক্লাসরুমে ফিরে আসবো খুব শীঘ্রই সব বাধা অতিক্রম করে এবং ইনশাল্লাহ ক্লাসরুম এক্সপিরিয়েন্সটাই একটা স্টুডেন্টের জন্য একটা লাইফ লং এক্সপিরিয়েন্স আমি যদি সেটা বলি অবশ্যই আমি আমার পজিশন থেকে দেশ সেবা করতে চাই দেশের যে কোনো পজিশনে যে কোনো প্রয়োজনে আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা যে কোনো সেক্টরই হোক আমি যা জানি তার ভিতরে তো যেহেতু আমার একটা স্পেশালাইজেশন আছে তো আমি আমার স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী এই সেক্টরের যে কোনো প্রবলেম হলে আমি যাতে সলিউশন দিতে পারি বাংলাদেশের যে কোনো ইস্যুতে সেটা আমার একটা মেইন টার্গেট তো সেটার জন্য হয়তো বা আমার যদি হায়ার স্টাডিজ করার প্রয়োজন হয় আমি সেটা করতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ করবো এবং এর পাশাপাশি স্পেশাল এনগেজমেন্ট যেটা আমি করে থাকি সবসময় ভলেন্টিয়ার করি আমি সবসময় নিজেকে আমি ভলেন্টিয়ার মারি আইটিপুলির সাথে জড়িত আইটিপুলির পেসের সাথে জড়িত বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে নন নন যেগুলো ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন তাদের সাথে জড়িত তো এভাবেই দেশের জন্য কাজ করে যেতে চাই